Então aqui agora eu vou fazer o transplante, eu vou usar uma faquinha, se definido e precisar tirar alguma raiz. Lembrando que esse processo aqui é super importante para você poder aplicar em outras plantas suas aí, para você não abalar as raízes. Tem muita gente que reclama comigo, que acaba abalando as raízes da planta aí e acaba perdendo a muda de graça, né? Então o que a gente vai fazer? A gente apertou aqui um pouquinho o vasinho e eu vou sacar as mudas aqui. Como você pode ver, é bem simples para você sacar. As raízes aqui, elas estão entrelaçadas. Olha como é que tá o torrão. Tá bem entrelaçado mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um corte aqui bem na meiucazinha aqui, tá? E vou, de forma bem leve, tentar soltar as raízes. Agora se não der, eu vou ter que realmente cortar mesmo. Elas estão bem compactadas. Soltei a primeira muda, agora eu vou soltar as outras mudas, né? Agora aí, soltei as outras duas mudas de plantio, né? Plantio não, das plantas. Então vamos lá. Nesse passo aqui agora, eu vou soltar um pouquinho as raízes, de forma bem delicada, para não abalar as raízes da muda. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para a planta se desenvolver com mais facilidade. Eu vou usar aqui a mão mesmo, ó, de forma bem leve, para soltar um pouco as raízes. É bem pouquinho mesmo. Olha só para vocês verem. Então, de forma... Bem leve mesmo. Algumas que estiverem mais presas, deixa elas nesse formato. Não, não, não retire, tá? Então aqui, ó, eu já soltei. O que eu vou fazer? Esse solo aqui eu já ensinei pra vocês a como preparar para abacaxi. Eu vou deixar no card aí pra vocês poderem conferir também, tá? Ele é muito bem drenado. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, a consistência do solo... A característica física do solo ela é muito importante, tá? Então aqui eu vou fazer aqui uma cova, né? O pessoal fica às vezes plantando Márcio, cova, a planta vai morrer. A planta não vai morrer não, tá, pessoal? É mais questão de comunicação mesmo, hein? Pra, você, pra ficar didática mesmo. Então aqui agora... Vou botar ela aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aí o peso do corpo mesmo. Tá? para agregar a terra aí desse torrão né? da muda do abacaxi com o solo que eu utilizei aqui para cultivar e você tem que deixar de forma que fique perpendicular em relação ao solo tá? então essa aqui o processo foi feito com sucesso Pois é, eu tive que cortar o vídeo para mover elas para o local definitivo aqui, né? Que elas vão pegar bastante sol. Então eu vou fazer o processo de rega aí imediatamente, tá pessoal? Tem que fazer isso toda vez que você fizer o replantio de uma muda. E eu deixei o solo mais baixo realmente para conseguir jogar mais água e dar tempo aí de agregar todos os materiais do solo, do torrão e da muda. Olha só que maravilha. Gente, olha só como é que o abacaxi fica lindo em casa. Parece até uma planta decorativa mesmo. E quando ele der o fruto, o pessoal que for na sua casa vai adorar. Se vocês puderam ver, pessoal, os frutos se desenvolveram bastante em pouco tempo. Lembrando que o abacaxi tem raízes aí superficiais. Então é muito importante você deixar o solo dele bem drenado e bem erado para o bom desenvolvimento das raízes. E é bom você regar ele uma vez por dia, pois o abacaxi adora a água. Isso vai ajudar bastante aí no desenvolvimento dos frutos. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Vamos cultivar abacaxi você também. Aqui no canal do Quente de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para todos vocês. Fiquem com Deus. 
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!